good evening everyone so let's start with chapter 5 industries we have already seen four chapters overview public finance macroeconomic indicators and uh, agriculture so yesterday's chapter was a bit lengthy ee roju manam industries chapter koncham chinna ga undi comparatively so let's start now so industries lo first ikkada chusukunte idi tea hub pick undi idi paatha tea hub di ippudu kotta ga gachipalli lo manchiga chaala pedda kattaru adi idi paatha anamata so idi handlooms pick మన ఇండస్ట్రీస్లో టెక్స్టైల్స్ అండ్ హ్యాండ్లూమ్స్ దే మేక్ ఏ మేజర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ సో దిస్ వాజ్ అబౌట్ ద ఇంట్రడక్షన్ అండ్ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు కీ హైలైట్స్ కీ హైలైట్స్ ఏంటంటే మన దగ్గర ఇండస్ట్రీస్ సెక్టర్ ఏదైతే ఉందో మనకు తెలుసు ఎకనామీలో త్రీ సెక్టర్స్ ఉంటాయి అగ్రికల్చర్ ఇండస్ట్రీ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సర్వీసెస్ సో మనం నిన్న ఆల్రెడీ అగ్రికల్చర్ చెప్పుకున్నాం ఇది అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇండస్ట్రీ ఇండస్ట్రీలో డిఫరెంట్ సబ్ సెక్టర్స్ ఉంటాయి అండ్ వేరియస్ కాంపొనెంట్స్ కూడా ఉంటాయి ఇండస్ట్రీ అంటే జస్ట్ ఒక ఫ్యాక్టరీస్ అండ్ ఇండస్ట్రీసే కాదు చాలా కాంపొనెంట్స్ ఉంటాయి విల్ సి ఈ చాప్టర్ మొత్తంలో అదే ఉంది మనం చూస్తాం అండ్ సర్వీసెస్ తెలంగాణకి హయ్యెస్ట్ కాంట్రిబ్యూటర్ తెలంగాణ జిఎస్డిపికి హయ్యెస్ట్ కాంట్రిబ్యూటర్ హయ్యెస్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రొవైడర్ సర్వీసెస్ సో లెట్ స్టార్ట్ సో డెవలప్మెంట్ అండ్ ప్రమోషన్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఎప్పుడు ప్రయారిటీగా తీసుకుంది సో ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అండ్ ట్వంటీ టూలో ఈ సెక్టర్ నుంచి ట్వంటీ పర్సెంట్ వచ్చిందన్నమాట మనం జనరల్గా చూసుకుంటే నిన్న కూడా చూసాము ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఫ్రమ్ అగ్రికల్చర్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఫ్రమ్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ మిగతా అంతా సర్వీసెస్ నుంచి వచ్చింది సో దిస్ ఈజ్ అ సెకండ్ లార్జెస్ట్ కాంట్రిబ్యూటర్ టు తెలంగాణ ఎకానమీ సో ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ పీపుల్కి ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఈ సెక్టర్ అండ్ గ్రోత్ అనేది ట్వంటీ పర్సెంట్ లాస్ట్ ఇయర్తో పోల్చుకుంటే ఈ ఇయర్కి ట్వంటీ పర్సెంట్ గ్రో అయింది సో దిస్ వాజ్ అబౌట్ ద ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ దిస్ సెక్టర్ సో నెక్స్ట్ నేను మనం టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ నుండి టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ వరకు చూసుకుంటే కంపౌండెడ్ యాన్యువల్ గ్రోత్ రేట్ అంటే ప్రతి సంవత్సరం ఎంత పెరిగింది ఈ సెక్టర్ అంటే మనకు ఫోర్ సబ్ సెక్టర్స్ ఉంటాయి దీంట్లో ఒకటి మైనింగ్ సెకండ్ కన్స్ట్రక్షన్ థర్డ్ యూటిలిటీస్ ఫోర్త్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సో మైనింగ్ అంటే మనకు అందరికి తెలిసిందే కన్స్ట్రక్షన్ అంటే మన బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆర్ ఎనీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కంట్ర కన్స్ట్రక్షన్ అలాంటివి యూటిలిటీస్ అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ గ్యాస్ ఇంకా ఏమైనా మనకు రెగ్యులర్గా యూజ్ అయ్యే ఫ్యూ ఎనర్జీ సప్లై అనమాట అవన్నీ దీంట్లోనే వస్తాయి ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ గ్యాస్ అవన్నీ యూటిలిటీస్లో వస్తాయి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆల్ ఇండస్ట్రీస్ ఫ్యాక్టరీస్ అవన్నీ దీంట్లోనే వస్తాయి ఈ ఫోర్ సబ్ సెక్టర్స్లో మన తెలంగాణలో చూసుకుంటే త్రీ సబ్ సెక్టర్స్ అనేవి నేషనల్ లెవెల్ కంటే బాగా గ్రో అయినాయి అని చెప్తున్నారు సో దాంట్లో చూసుకుంటే మైనింగ్ అండ్ క్వారింగ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ గ్రో అయింది అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ టైమ్ గ్రో అయింది ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ యూటిలిస్ యూటిలిటీస్ అనేది వన్ పాయింట్ త్రీ టైమ్స్ గ్రో అయింది సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ దిస్ పారాగ్రాఫ్ నెక్స్ట్ పీరియాడిక్ లేబర్ లేబర్ ఫోర్స్ సర్వే నైన్టీన్ ట్వంటీ ఏదైతే రిలీజ్ అయిందో ఇది టూ ఇయర్స్కి ఒకసారి రిలీజ్ అవుతుంది లాస్ట్ సర్వే మనకు నైన్టీన్ ట్వంటీ ఉంది డాక్యుమెంట్ పబ్లిష్ అవ్వకముందు సో దాంట్లో చూసుకుంటే మనకు ఈ ఇండస్ట్రీ సెక్టర్లో టూ సబ్ సెక్టర్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇవి హయ్యెస్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ అనమాట మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో టెన్ పర్సెంట్ పీపుల్ ఎంప్లాయ్ అయి ఉంటారు అండ్ కన్స్ట్రక్షన్లో సిక్స్ పర్సెంట్ పీపుల్ ఎంప్లాయ్ ఉంటారు సో మనం ఆల్రెడీ చూసాము ఈ సెక్టర్ నుంచి ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అవుతుంది దాంట్లో సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ ఈ రెండు సెక్టర్స్ నుంచి వస్తున్నాయి మై మైనింగ్ సారీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ నుంచి సో అలాగే ఈ ఇండస్ట్రీస్ అప్రూవల్ కోసం టీ టీఎస్ ఐపాస్ అని ఒక స్కీమ్ ఉంది డీటెయిల్గా చూద్దాం మనం చాప్టర్లో వెళ్ళినప్పుడు దాంట్లో ఇప్పటిదాకా త్రీ వన్ ఎయిట్ ఫైవ్ అప్రూవల్స్ ఇచ్చారు అండ్ దాంట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది సిక్స్ థౌజండ్ క్రోర్స్ వచ్చింది ఈ ఒక్క ఇయర్లో అంటే ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూలో అది కూడా జనవరి ట్వంటీ టూ వరకే సిక్స్ థౌజండ్ క్రోర్స్ వచ్చిందనమాట అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రొ ప్రిపేర్నెస్ ఇండెక్స్ ఏదైతే నీతి ఆయోగ్ పబ్లిష్ చేస్తుందో దాంట్లో తెలంగాణ సెకండ్ ర్యాంక్లో నిలిచింది సో ల్యాండ్ లాక్ స్టేట్స్లో ఓవరాల్గా సిక్స్త్ ప్లేస్లో నిలిచింది ఇది ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ రావచ్చు దీంట్లోంచి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ మన దగ్గర ఎక్స్పోర్ట్ వచ్చేసి మనము ఈ గూడ్స్ ఏవైతే ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నామో వాటిని ఎక్స్పోర్ట్ కూడా చేస్తాము సో ఈ సంవత్సరం మనం సిక్స్టీ ఫోర్ థౌసండ్ క్రోర్ వర్త్ ఉన్న గూడ్స్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసాము దాంట్లో ఫార్మసిటికల్ గూడ్స్ ఆర్గానిక్ కెమికల్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఈ స
సో ఈ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా పబ్లిష్ చేస్తారనమాట ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అనేది సో దాంట్లో ఈ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ తెలంగాణ థర్డ్ ప్లేస్లో వచ్చింది లాస్ట్ ఫోర్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ నుంచి దానికి కారణం ఏంటంటే టీఎస్ ఐపాస్ అనే స్కీమ్ టీఎస్ ప్రైడ్ టీ ప్రైడ్ అనే స్కీమ్ అలాగే స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్ అలాంటి స్కీమ్స్ అనమాట ఈ స్కీమ్స్ అన్నీ మనం డిస్కస్ చేస్తాం ముందులో ముందు ముందు ఈ చాప్టర్లో సో నెక్స్ట్ అలాగే మన ఎలక్సిటీ తెలంగాణలో ఒకప్పుడు తెలంగాణ స్టేట్ వస్తే మీకు చీకటి పడిపోతుంది మీ రాష్ట్రం చీకటిలో ఉండిపోతుంది అని ఒక గొప్ప సీఎం గారు అప్పట్లో చెప్పారు బట్ ఈరోజు మనం తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మనం హయ్యెస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ పవర్ సప్లై అందజేయగల అందజే చేయగలుగుతుంది మన గవర్నమెంట్ సో ఇది మీరాకల్ అనమాట అప్పట్లో మనం చీకటిలో ఉండిపోతాం మీకు అసలు ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేషన్కి సోర్సెసే లేవన్నారు అలాంటిది ఈరోజు మనం సిక్స్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ గిగావాట్ ట్వంటీ ఆగస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ రోజు నాటికి మన దగ్గర కెపాసిటీ సిక్స్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ గిగావాట్కి ఉంది దాంట్లో సిక్స్టీన్ ల్యాక్ ఇండస్ట్రీస్కి మనం సప్లై చేస్తున్నాము నెక్స్ట్ వచ్చేసి టెక్స్టైల్ సెక్టర్ టెక్స్టైల్ సెక్టర్లో చూసుకుంటే టూ థౌజండ్ క్రోర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వచ్చింది కంపెనీస్ కైటెక్స్ అని యంగ్ వన్ అని అండ్ గణేష్ ఐకోస్పియర్ అని ఇవన్నీ ఎక్స్ మన దగ్గర ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడానికి వస్తున్నాయి దీంట్లో ఫైవ్ ల్యాక్ న్యూ జాబ్స్ వచ్చాయని హైలైట్స్లో చెప్తున్నాను నెక్స్ట్ మనం ముందుకెళ్దాం సో ఇండస్ట్రీస్ రోల్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ ఇన్ స్టేట్ ఎకానమీ అంటే ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్లో ఉన్న డిస్గైజ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అని నిన్న చెప్పాను డిస్గైజ్ అంటే ఇంట్లో వాళ్ళందరూ ఒకే చిన్న పొలం మీద అందరూ పనిచేస్తుంటారు అనమాట అంతమంది అవసరం లేకపోయినా అంతమంది అక్కడ ఎంప్లాయ్ అయ్యి ఉన్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి వేరే ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ దొరకట్లేదని సో ఈ డిస్గైజ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ని అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలంటే ఇండస్ట్రీ సెక్టర్ బాగా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలన్నమాట సో అందుకే ఇండస్ట్రీ సెక్టర్ని బాగా డెవలప్ మన దగ్గర అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రాబ్లం తగ్గాలి అంటే ఇండస్ట్రియల్ ఇండస్ట్రీ సెక్టర్ లేబర్ అబ్జార్బింగ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట వేరే సర్వీసెస్ సెక్టర్లో లేబర్ అబ్జార్బింగ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు జస్ట్ ఒక కంపెనీలో ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ పనిచేసినా ఒక కంపెనీ నడుస్తూ ఉంటుంది కానీ ఇండస్ట్రీ సెక్టర్కి లేబర్ అబ్జార్బింగ్ కెపాసిటీ ఉంది అలాగే ప్రొడక్టివిటీ ఎన్హాన్స్ చేస్తుంది అందుకే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సెక్టర్ అనమాట తెలంగాణలో ఈ సెక్టర్ ఎలా ఉంది అంటే గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్లో టూ ల్యాక్స్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ క్రోర్ యాడ్ చేసింది అనమాట అంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ మన టోటల్ ఎకానమీలో ట్వంటీ పర్సెంట్ గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ ఇండస్ట్రీ సెక్టర్ నుంచి వచ్చింది సో గ్రోత్ కూడా ట్వంటీ పర్సెంట్ గ్రోత్ వచ్చింది లాస్ట్ ఇయర్తో పోల్చుకుంటే ఈ ఇయర్కి బట్ అదే నేషనల్ లెవెల్లో చూసుకుంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ గ్రో అయింది మన దగ్గర కొంచెం తక్కువైంది అండ్ దీన్ని బట్టి వాళ్ళు ఏం ఈ డాక్యుమెంట్లో ఏం చెప్తున్నారంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ గ్రో అయింది కాబట్టి మనకు ఎకా పాండమిక్ వచ్చినా కానీ ఎకానమీ మళ్ళీ రివైవ్ అయింది అని చెప్తున్నారు సో సబ్ సెక్టర్ అనాలిసిస్ చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడ సబ్ సెక్టర్ మొత్తం ఇచ్చాడు ఈ యొక్క ఫిక్చర్తో అర్థమైపోతుంది సో ఈ సబ్ సెక్టర్ అనాలిసిస్లో క్వశ్చన్ రావచ్చు విత్ సబ్ సెక్టర్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ కంట్రిబ్యూట్స్ హయ్యెస్ట్ టు ఎకానమీ లేదా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో ఎంతవరకు పార్ట్ ఉంది ఇండస్ట్రీస్లో అని ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీరు ఈ పిక్చర్ నుంచి ఆన్సర్ చేయొచ్చు కన్స్ట్రక్షన్ సెక్టర్ నైన్టీన్ పాయింట్ నైన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ పాయింట్ నైన్ అండ్ అలాగే మైనింగ్ వచ్చేసి ఫోర్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ వచ్చేసి ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ సో సబ్ సెక్టరల్ గ్రోత్ ఈ ఒక్కొక్క సబ్ సెక్టర్ గురించి మనం ఆల్రెడీ చెప్పాం అప్పుడు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీ నుంచి ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ వరకు చూసుకుంటే బాగా ఇండియాతో పోల్చుకుంటే తెలంగాణలో బాగా గ్రోత్ వచ్చిందని ఇక్కడ త్రీ సెక్టర్స్ త్రీ అవుట్ ఆఫ్ ఫోర్ సెక్టర్స్ బాగా గ్రో అయ్యాయని చెప్పాను చూడండి ఇక్కడ తెలంగాణ గ్రోత్ అండ్ ఇండియా గ్రోత్ తెలంగాణలో లెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ గ్రోత్ వచ్చింది ఇండియాలో చూసుకుంటే సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ నైన్ పర్సెంటే ఉంది అలాగే ఈ మూడు సెక్టర్స్లో ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అయితే ఎయిట్ పర్సెంట్ థర్టీన్ పర్సెంట్ అయితే టెన్ పర్సెంట్ బట్ కన్స్ట్రక్షన్ సెక్టర్లో ఇన్ ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో గ్రోత్ ఎక్కువ ఉంది తెలంగాణ కంటే సో ఇదే పైన చెప్పారు వన్ పాయింట్ ఫోర్ టైమ్స్ పెరిగింది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ పెరిగింది అని అవే ఈ సెక్టర్స్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మళ్ళీ అదే ఇచ్చారు ఎంప్లాయ్మెంట్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏ సెక్టర్ నుంచి హయ్యెస్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంది అని మనం ఆల్రెడీ చూసుకున్నాం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆల్రెడీ ఎయిటీన్ పర్సెంట్లో ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తే దాంట్లో సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ ఈ రెండు సెక్టర్స్ నుంచే ఉందన్నమాట ఇక్కడ చూసుకుంటే నైంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈ రెండు సబ్ సెక్టర్స్ నుంచే ఉంది సో మనము మైనింగ్ అండ్ క్వారింగ్ అని
సో దీంట్లో ఏంటంటే రైట్ టు క్లియరెన్స్ దిస్ ఈజ్ ద రైట్ ఆఫ్ ఎనీ ఎవ్రీ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ టు హ్యావ్ రైట్ టు క్లియరెన్స్ అనమాట అందు గురించి మనకు ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో మంచి ర్యాంకింగ్ వచ్చింది అండ్ దిస్ ఈజ్ పబ్లిష్ బై డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రమోషన్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ ఇంటర్నల్ ట్రేడ్ దిస్ నేను చెప్పాను ఈ మినిస్ట్రీ కింది కూర్చోవచ్చు తెలుసుకొని చెప్పండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ టీఎస్ఐ పాస్లో ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ వచ్చింది ఎంత గ్రోత్ ఉంది అవన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చూసుకుంటే టూ ల్యాక్ ట్వంటీ సిక్స్ థౌసండ్ క్రోర్ అండ్ గ్రోత్ ఈస్ థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ పొటెన్షియల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎలా జరిగింది అనేది ఈ పారాగ్రాఫ్లో ఇచ్చారు డిస్టిక్ వైజ్ పర్ఫార్మెన్స్ చూసుకుంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ మనకు షేర్ ఆఫ్ ప్రపోజ అప్రూవల్స్ చూసుకుందాం ఎక్కువ అప్రూవల్స్ అనేది ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టార్లో ఇచ్చారు వాట్ ఈజ్ ఎంఎస్ఎంఈ మైక్రో స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ అనమాట సో ఈ ఎంఎస్ఎంఈ ఎంటర్ప్రైజెస్లో చూసుకుంటే మైక్రో ఎంటర్ప్రైజెస్ సిక్స్టీ త్రీ పర్సెంట్ స్మాల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ట్వంటీ నైన్ పర్సెంట్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ టూ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ సో ఈ ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టరే నైంటీ త్రీ అండ్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మోర్ దెన్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది ఓన్లీ ఫోర్ పర్సెంట్ మాత్రం మన లార్జ్ అండ్ మెగా ఎంటర్ప్రైజెస్ ఉన్నాయన్నమాట ఇన్వెస్ట్మెంట్ షేర్లో చూసుకుంటే ఫిఫ్టీ నైన్ పర్సెంట్ మెగా ఇన్వెస్ట్ మెగా ఎంటర్ప్రైజెస్ నుంచి ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ లార్జ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ నుంచి ఎంఎస్ఎంఈ మొత్తం కలిపితే కూడా ఒక టెన్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ సారీ ట్వంటీ పర్సెంట్ లోపే అయిపోతుంది అన్నమాట ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎవరు ఎక్కువ జనరేట్ చేస్తున్నారు చూడండి తక్కువ షేర్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉన్న ఎక్కువ ఎంప్లాయ్మెంట్ చేసుకునేది మైక్రో స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెసే చూ ఇక్కడ ఎయిటీన్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ థర్టీ టూ సిక్స్ సెవెన్ సో ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తుంది విత్ మీగర్ ఒక టెన్ టు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్తో ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తుంది అందుకే వీటిని ఎంకరేజ్ చేయాలి ఎంఎస్ఎంఈస్ని ఎంకరేజ్ చేయాలి అలాగే లార్జ్ అండ్ మెగా ఇండస్ ఎంటర్ప్రైజెస్ నుంచి కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ అవుతుంది బట్ కంపేర్ టు ఎంఎస్ఎంఈస్ అంతగా అవ్వట్లేదు సో ఎంఎస్ఎంఈస్ అనేది ఎంప్లాయ్మెంట్ డ్రివెన్ సెక్టర్ అనమాట దాన్ని ఎంఎస్ఎంఈస్ని ఎంకరేజ్ చేస్తే ఎంప్లాయ్మెంట్ బాగా జనరేట్ అవుతుంది సో డిస్టిక్ వైజ్ అప్రూవల్స్ చూసుకుంటే మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి ఫస్ట్ ఉంది ఇక్కడ త్రీ కేటగిరీస్ ఇచ్చాడు మళ్ళీ డిస్టిక్ వైజ్ డిస్టిక్ వైజ్ అప్రూవల్స్లో సో ఎంప్లాయ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్లో చూసుకుంటే నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్లో చూసుకుంటే ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరిలో హయ్యెస్ట్ యూనిట్స్ అప్రూవల్ వచ్చింది తర్వాత సంగారెడ్డి తర్వాత కరీంనగర్ అలాగే మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ క్రోడ్స్లో చూసుకుంటే సంగారెడ్డి హయ్యెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వచ్చి అట్రాక్ట్ చేయగలిగింది టీఎస్ఐ పాస్లో తర్వాత రంగారెడ్డి తర్వాత భద్రాద్రి కొత్తగూడెం అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ సి ఎంప్లాయ్మెంట్లో చూసుకుంటే వరంగల్ రూరల్లో హయ్యెస్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అయ్యింది ఆ తర్వాత రంగారెడ్డిలో ఆ తర్వాత సంగారెడ్డి సో టాప్ త్రీ డిస్టిక్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి డిస్టిక్స్ అసలు అవసరం లేదు మోస్ట్లీ బట్ కొంతవరకు మనకు తెలిసి ఉండాలి కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉందన్న అదే మనకు మళ్ళీ టెక్స్ట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు మళ్ళీ సెక్టార్ వైజ్గా చూసుకుంటే మనకు హయ్యెస్ట్ సెక్టర్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ హయ్యెస్ట్ ఎక్కువ ఏ సెక్టార్లో ఉన్నాయంటే చూడండి ఇక్కడ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ టోటల్ వన్ థౌజండ్లో ఎయిట్ థర్టీ ఎయిట్ సెక్టర్ ఎయిట్ థర్టీ ఎయిట్ యూనిట్స్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్లో ఉన్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి అగ్రో బేస్డ్ సారీ త్రీ థౌజండ్లో ఎయిట్ థర్టీ ఎయిట్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఉన్నాయి అండ్ అగ్రో బేస్డ్వి ఫోర్ ఫార్టీ సెవెన్ ఉన్నాయి ఈ రెండు సెక్టర్సే కలిపి మో క్లోజ్ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ దాకా వస్తుంది అనమాట ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్లో అండ్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీ అంటే మీకు తెలిసి ఉండాలి ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ అంటే ఇప్పుడు మనము దీన్ని ఎంకరేజ్ ఎందుకు చేస్తున్నాము అంటే మిల్క్ ఉంది మిల్క్ని మిల్క్ లాగే అమ్మేస్తే సిక్స్టీ రూపీస్ పర్ లీటర్ పోతుంది కానీ దీన్ని ప్రాసెసింగ్ చేశాం ఘీ లాగా నెయ్యి నెయ్యి లాగా ప్రాసెసింగ్ చేశాం ఇప్పుడు కేజీ ఎంత పోతుంది సెవెన్ హండ్రెడ్ పోతుంది అంతేకాకుండా దీన్ని ఈ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీ గీ తయారు చేసాము ఇది వాల్యూ అడిషన్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీనికి ప్యాకేజింగ్ మంచి ప్యాకేజింగ్ అట్రాక్టివ్ ప్యాకేజింగ్ చేశాము ప్యాకేజింగ్ కరెక్ట్గా హైజీనిక్గా మెయింటైన్ చేయగలిగితే మనకు ఇంకా కాస్ట్ ఎక్కువ వస్తుంది సెవెన్ హండ్రెడ్ది పోయి ఎయిట్ హండ్రెడ్కి కూడా మనకు కాస్ట్ వస్తుంది అనమాట మంచి ప్యాకేజింగ్ అండ్ మంచి క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేస్తే సో ఇలా ఒక్క మిల్క్తోనే మనము వేరియస్ ప్రోడక్ట్స్ తయారు చేసి దాన్ని ప్రాసెస్ చేసి ప్యాకేజ్ చేసి మంచి
లేదా ఇంకేమైనా పెరిషబుల్ ప్రోడక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇవన్నీ మనకు ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలన్నా ఇంపోర్ట్ చే అంటే మనకు తక్కువ డిమాండ్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఇంపోర్ట్ చేసి స్టోర్ చేయాలన్నా వాటికి కావాల్సింది మనకు కోల్డ్ స్టోరేజెస్ సో ఈ కోల్డ్ స్టోరేజెస్ డెవలప్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే మనకు నెక్స్ట్ ప్రాసెసింగ్ ప్రాసెసింగ్ ఛార్జెస్ కానీ లేదా వేస్టేజ్ కానీ చాలా తక్కువ ఉంటుంది అలాగే రైతులకు ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి ఇష్టం ఉందో అప్పుడే అమ్ముకోవచ్చు అనమాట ఈరోజు టమాటాకి ధర లేదు కానీ నా దగ్గర టమాటా ఎక్కువ రోజులు పెట్టుకోలేను ఒక టూ త్రీ డేస్ ఉంటుంది సో ఎంతైనా ప ఈ పది రూపాయల కేజీ ఉన్నా నేను అమ్మేయాల్సిందే అదే నేను ఒక వన్ టూ వీక్స్ ఆగగలగడానికి నా దగ్గర ఒక కోల్డ్ స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీ ఉందనుకోండి నేను టూ వీక్స్ ఆగి అమ్మాను అనుకోండి నాకు అప్పుడు టెన్ కే టెన్ రూపీస్ పర్ కేజీ ఉన్నది పోయి థర్టీ రూపీస్ పర్ కేజీ అయితే చాలా కదా నా పెట్టుబడి నాకు వస్తుంది కోల్డ్ స్టోరేజ్ అమౌంట్ కూడా నాకు వెళ్ళిపోతుంది సో దీనివల్ల నాకు లాభం వస్తుంది సో దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ కోల్డ్ స్టోరేజ్ నెక్స్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్లో చూసుకుంటే మనకు హయ్యెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఫార్మసిటికల్ అండ్ కెమికల్ సెక్టార్లో వచ్చింది ఇన్వెస్ట్మెంట్ టీఎస్ఐ పాస్ కింద ఎంప్లాయ్మెంట్లో చూసుకుంటే అదే మళ్ళీ ఫార్మసిటికల్స్ అండ్ కెమికల్ సెక్టార్లోనే హయ్యెస్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జరిగింది అప్పుడు అప్పట్లో చూడండి ఇప్పుడు టూ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్లో హయ్యెస్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ రియల్ ఎస్టేట్ అండ్ ఐటీలో జరిగింది కానీ ఇప్పుడు చూసుకుంటే ఫార్మసిటికల్స్లో జరుగుతుంది సో ఇవి గ్రాఫ్స్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇన్సెంటివ్స్ ఫర్ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ ఇందులో ఏంటంటే ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ కోసం ఏమేమి స్కీమ్స్ ఉన్నాయి సో దాంట్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టీ ఐడియా ఇవన్నీ మీకు అబ్రివేషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి బాగా టీ ఐడియా గురించి చెప్తే తెలంగాణ స్టేట్ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎంటర్ప్రీనియర్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఈ స్కీమ్ దీంట్లో ఏంటంటే ఒక ఎంటర్ప్రీనియర్ ఉన్నారు స్టార్టప్స్ తీసుకురావాలనుకుంటున్నారు సో ఈ స్టార్టప్కి కావాల్సినవి ఏముంటాయి ఎలక్ట్రిసిటీ కావాలి లోన్ కావాలి అంటే ఇవ ఇంకా పవర్ పవర్ అయిపోయింది ఎలక్ట్రిసిటీ కావాలి అలాగే స్టాంప్ డ్యూటీస్ వీటి అన్నిటికీ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే స్టాంప్ డ్యూటీ రియంబర్స్మెంట్ చేస్తుంది పవర్ కాస్ట్ని తగ్గి సబ్సిడీ ఇస్తుంది అండ్ మనకు తక్కువ ఇంట్రెస్ట్తో లోన్స్ ఇస్తుంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ సబ్సిడీ ఇస్తుంది క్యాపిటల్ అసిస్టెన్స్ ఇస్తుంది అండ్ మనకు పేటెంట్ కోసం కావాల్సిన పేటెంట్స్ రిజిస్ట్రేషన్ కోసం కావాల్సిన సపోర్ట్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా మనకు గవర్నమెంట్ అందిస్తుంది అనమాట దీనివల్ల ఏంటంటే మనకు ఎంటర్ప్రీనియర్స్ ఎవరైతే కొత్తగా స్టార్ట్ అవ్వాలనుకుంటారో వాళ్ళకు కొంచెం హ్యాండ్ హోల్డింగ్ చేస్తుంది గవర్నమెంట్ సో ఈ టీ ఐడియా కింద చూసుకుంటే నెంబర్ ఆఫ్ క్లెయిమ్స్ క్రోస్ ఆఫ్ రూపీస్లో చూసుకుంటే చూడండి నెంబర్ ఆఫ్ క్లెయిమ్స్ త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ ఉన్నాయి అండ్ అమౌంట్ వచ్చేసి టూ ల్యాక్ సెవెంటీ వన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ అయింది ఇప్పటిదాకా సారీ టూ సెవెంటీ వన్ క్రోర్స్ అయింది సో ఇది టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి ట్వంటీ వన్ వరకు అప్పటి నుంచి పెరుగుతూనే ఉంది మధ్యలో కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు కొంచెం తగ్గింది మళ్ళీ ఇప్పుడు నార్మలైజ్ అయింది ఇప్పుడు జనవరి వరకు అయింది ఇంకా టిల్ మార్చ్ అంటే కొంచెం ఇంకా పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి టీ ప్రైడ్ స్కీమ్ అనమాట సేమ్ టీ ఐడియా లాంటిది స్కీమ్ దీనికి కాకపోతే ఏంటంటే ఇది దళిత్ ఎస్సీ ఎస్టీ అండ్ పీపుల్ విత్ స్పెషల్ ఎబిలిటీస్ వీళ్ళ కోసం ఉన్న స్కీమ్ అనమాట వాళ్ళు కొంచెం సపరేట్గా నామిన్ క్లేచర్తో ఇంకో స్కీమ్ పెట్టారు దాంట్లో సేమ్ హ్యాండ్ హోల్డింగ్ చేస్తుంది గవర్నమెంట్ ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ కోసం దీన్ని కొంచెం సపరేట్ బడ్జెట్ పెట్టేసి దీన్ని టీ ప్రైడ్ స్కీమ్ అని తీసుకొచ్చారనమాట దాంట్లో చూడండి టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ నుంచి ఎంత అమౌంట్ రిలీజ్ చేశారు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్లో ఎస్సీ ఎస్టీస్లో ఎస్సీస్కి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ సారీ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ క్రోర్స్ అండ్ ఎస్సీస్కి థర్టీ సిక్స్ క్రోర్స్ అదే మనం ఇప్పుడు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో చూసుకుంటే వన్ థర్టీన్ క్రోర్స్ అండ్ సెవెంటీ నైన్ క్రోర్స్ సో ఇలా స్కీమ్కి ఇచ్చే అమౌంట్ అనేది అలాట్ చేయడం అనేది పెంచుతూనే ఉన్నారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి తెలంగాణ స్టేట్ ఇండస్ట్రియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కోఆపరేషన్ దీని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే ఇది ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ కోసం నోడల్ ఏజెన్సీ అనమాట దీన్ని దీనికి ఏంటంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ ఎకర్స్ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఇచ్చారు ల్యాండ్ ఇచ్చి దాంట్లో ఇండస్ట్రియల్స్ ఇండస్ట్రీస్ డెవలప్మెంట్ చేయడానికి దానికి కావాల్సిన బడ్జెట్ అవన్నీ ఇచ్చి ఇండస్ట్రియల్స్ డెవలప్మెంట్ చేయండి అని వాటికి టాస్క్ అలాట్ చేశారనమాట దానిలో భాగంగానే హైదరాబాద్లో ఒకటి ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ వచ్చింది అండ్ కాకతీయ మెగా టెక్స్టైల్ పార్క్ వచ్చింది వరంగల్లో ఎలక్ట్ ఇంకా సుల్తాన్పూర్ మెడికల్ డివైసెస్ పార్క్ ఉంది అప్రెల్ వీవింగ్ పార్క్ అట్ సిరీస్ ఇలా ఉంది అండ్ చందనవేలి అండ్ దండు మల్కాపూర్ ఇవన్నీ ఈ టీఎస్ ఐఐసి
అండ్ ఈ అగ్రికల్చర్ తర్వాత హయ్యెస్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చే సెక్టర్ ఏంటంటే ఎంఎస్ఎంఈసే మన దగ్గర ఏంటంటే టీఎస్ ఐపాస్ ఉంది దాంట్లో హయ్యెస్ట్ ఎంఎస్ఎంఈస్కి ఇంకా పర్మిషన్స్ ఇచ్చారు చూసాం మనం అండ్ ఉద్యం పోర్టల్ అని ఆల్ ఒకటి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మెయింటైన్ చేస్తుంది ఈ ఉద్యం పోర్టల్లో ఏంటంటే వీళ్ళ ఎంఎస్ఎంఈస్ గురించి మొత్తం డీటెయిల్స్ ఇస్తుంటారు అనమాట ఈ ఎంఎస్ఎంఈస్ కోసం ఏదైతే అసిస్టెన్స్ కావాలో అదంతా ఉద్యం పోర్టల్ నుంచి తీసుకుంటారు ఇది ఎంఎస్ఎంఈస్ మినిస్ట్రీ నుంచి ఉంటుంది అండ్ దీని డేటాను నేను బట్టి చూసుకుంటే మన దగ్గర హయ్యెస్ట్ ఎంఎస్ఎంఈస్ ఎక్కడ ఉన్నాయంటే మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి సంగారెడ్డి రంగారెడ్డి హైదరాబాద్ అండ్ కరీంనగర్ సో దీంట్లో ఎక్కువ ఎంఎస్ఎంఈస్ ఉన్నాయి అండ్ బిలో వన్ ల్యాక్ వన్ క్రోర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉన్న ఎంఎస్ఎంఈస్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఉన్నాయి సో ఇలా డిఫరెంట్గా ఈ డీటెయిల్స్ అని ఉద్యం పోర్టల్ నుంచి తీసుకొచ్చారు తర్వాత వచ్చేసి తెలంగాణ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ కోఆపరేషన్ ఏంటంటే ఎంటర్ప్రీన్యూర్షిప్ విత్ ఇన్ ద స్టేట్ అంటే ఎంటర్ప్రీన్యూర్షిప్ని డెవలప్ చేయాలి ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ అందించాలి స్టార్టప్ కంపెనీస్కి సపోర్ట్ ఇవ్వాలి అండ్ వాళ్ళ ఐడియాస్కి కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వాలి ఇలాంటి పనులన్నీ చేస్తుంటుంది అనమాట టీఎస్ఐడిసి ఇట్స్ సేమ్ లైక్ ఐఐసిఏ బట్ దీనికి కొంచెం డిఫరెంట్ టాస్క్ ఇచ్చారు సో దీంట్లో ఏంటంటే నైంటీ ఫైవ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఫార్టీ టూ క్రోర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ని ఇది హ్యాండిల్ చేస్తుంది ప్రస్తుతం అండ్ ఇండస్ట్రియల్ హెల్త్ క్లినిక్స్ అని చేశారు ఏంటంటే సిక్ ఎంఎస్ఎంఈస్ ఏవైతే ఉంటాయో సిక్ అంటే వాటికి ఇంకా దాంట్లో లాభాలు రావట్లేదు అండ్ ఎక్కువ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ అవ్వట్లేదు అండ్ ప్రాఫిట్ జనరేషన్ అవ్వట్లేదు అలాంటి సిక్ ఎంఎస్ఎంఈస్ని ఏం చేస్తారంటే నాన్ విల్ఫుల్ డిఫాటర్స్ అంటే వాళ్ళు లోన్ కట్టాలని ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళకు వాళ్ళ తీసుకున్న అప్పులు తీర్చాలని ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు తీర్చలేకపోతున్నారంటే వాళ్ళకి ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ అందించి ఈ నా సిక్ ఎంఎస్ఎంఈస్ని రివైవ్ చేస్తారు అలా రివైవ్ చేసి ఏంటంటే వాళ్ళని మళ్ళీ గ్రోత్ కోసం ప్రోత్సహిస్తారనమాట సో డిస్టిక్ వైజ్ మన దగ్గర ఎంఎస్ఎంఈస్ చూసుకుంటే హయ్యెస్ట్ హైదరాబాద్లో ఉన్నాయి తర్వాత రంగారెడ్డి తర్వాత మెడ్ మెడ్చల్ మల్కాజ్గిరి అండ్ ములుగు వీటన్నిటిలో చాలా తక్కువ ఉన్నాయి సో వాటికి ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చి హ్యాండ్ హోల్డింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళకి కావాల్సిన కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి అండ్ రిసోర్స్ షేరింగ్ వాళ్ళకు అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేస్తారు కన్సల్టింగ్ అడ్వైజింగ్ లెండింగ్ ఇవన్నీ చేసి ఆ సిక్ ఎంఎస్ఎంఈస్ని రివైవ్ చేస్తుంటారు అనమాట దానికోసమే ఇండస్ట్రియల్ హెల్త్ క్లినిక్స్ అనేది తయారు చేశారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి వేరే ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్స్ కూడా చేశారు అంటే ఎస్ఏపీ అని ఒక ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ ఎస్ శాపీ అనాలిటిక్స్ అని బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ అని వీటన్నిటితో ఎంఎస్ఎంఈస్ని లింక్ చేసి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి టెక్నాలజీ కానీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్ కానీ వాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఎంకరేజ్ చేస్తుంది అనమాట ఇంకోటి టీఎస్ గ్లోబల్ లింకర్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ రావచ్చు గ్లోబల్ లింకర్ అంటే ఏంటి అంటే ఈ ఎంఎస్ఎంఈస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని అవుట్ సైడ్ ద వరల్డ్ ఇంపోర్ట్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ కోసం లింక్ చేస్తుంది అనమాట గ్లోబల్ లింకర్ అంటారు దీన్ని ఈ నేమ్తో గ్లోబల్ ఇంకర్ నేమ్ దీన్ని స్టార్ట్ చేశారు దీంట్లో ఏంటంటే తెలంగాణ ఉన్న త్రీ ల్యాక్ తెలంగాణ ఉన్న సెవెన్ థౌసండ్ ఎస్ ఎంఎస్ఎంఈస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వరల్డ్ మొత్తంలో ఉన్న త్రీ ల్యాక్ వాళ్ళతో త్రీ ల్యాక్ ఎంఎస్ఎంఈస్తో లింక్ అయి ఉంటాయి అనమాట సో దాంట్లో ఏమవుతుంది మనకు ట్రేడర్స్తో ఇంట్రాక్షన్ పెరుగుతుంది అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ డిమాండ్ అనేది అర్థమవుతుంది ఇది డిజిటల్ నెట్వర్కింగ్ ప్లాట్ఫామ్ కాబట్టి డిమాండ్ దేనికి ఉంది ఎలాంటివి మనం ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు స్టాండర్డ్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టర్ వాళ్ళకి అర్థమవుతాయి అనమాట ఎమర్జెన్సీ క్రెడిట్ గ్యారంటీ స్కీమ్ అని అంటే టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీలో కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు చాలా ఎంఎస్ఎంఈస్కి లాస్ అయిపోయినప్పుడు వాళ్ళకి క్రెడిట్ ఇచ్చారు ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ద్వారా వచ్చింది దీంట్లో ఏంటంటే చాలా వరకు క్లోజ్ అయిపోయే ఇండస్ట్రీస్ని ఈ స్కీమ్ వల్ల కాపాడారు అనమాట ఎన్పీఐఎస్ అనేది చాలా జరిగాయప్పుడు వాళ్ళు తీసుకున్నప్పుడు కట్టలేకపోయారు ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఎన్పీఎస్ అనేది తెలంగాణలో జనరేట్ అయ్యాయి ఇండియా మొత్తంలో చూసుకుంటే అలాగే ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ ప్రోగ్రామ్ అని ఒకటి స్టార్ట్ చేశారు దాంట్లో ఖాదీ విలేజెస్ ఇండస్ట్రీ బోర్డును దా క్రెడిట్ లింక్ సబ్సిడీ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక అప్పు ఇస్తారు అండ్ మన ఇంట్రెస్ట్ రేట్లో సబ్సిడీ ఇస్తారు దానివల్ల ఏంటంటే తక్కువ ఇంట్రెస్ట్లో మనకు లోన్ వచ్చి మనం ఈ మొత్తం కరెక్ట్గా పే చేసేస్తే మనకు ఆ సబ్సిడీ దొరుకుతుంది అనమాట సో తక్కువ ఇంట్రెస్ట్లో లోన్ తీసుకొని మనం మన ఇండస్ట్రీస్ని రివైవ్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత వీ హబ్ అని ఉమెన్ ఎంటర్ప్రీనియర్స్ కోసం టైర్ టూ అండ్ టైర్ సిట్ త్రీ సిటీస్లో రన్ చేస్తున్నారు ఉమెన్ ఎంటర్ప్రీనియర్స్ స్టార్టప్ ఐడియాస్తో వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకు ఇన్ కావాల్సి
ట్రై చేస్తున్నారనమాట ఎందుకు మనకు ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎందుకు కావాలి అంటే గ్లోబల్లీ మనకు చూడండి కస్టమర్ బేస్ అనేది చాలా తక్కువ మనకి మనకు ఉన్న కస్టమర్స్కి పర్చేసింగ్ పవర్ కెపాసిటీ ఉండదు అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే మనం గ్లోబల్ కస్టమర్స్ని అట్రాక్ట్ చేయాలి దానివల్ల మనకు ఎక్స్చేంజ్ రేట్ మన గ్లోబల్ డిమాండ్ పెరుగుతుంది ఎక్స్చేంజ్ రేట్ స్ట్రెంథన్ అవుతుంది మన ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ పెరుగుతాయి ఇవన్నీ కాకుండా మన గ్రాస్ నేషనల్ ప్రోడక్ట్ ఒక సౌత్ ఆఫ్రికా సౌత్ కొరియా ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు ఇక్కడ సౌత్ కొరియా అప్పట్లో వన్ ఆఫ్ ద పూరెస్ట్ కంట్రీస్గా ఉండేది తర్వాత ఎక్స్పోర్ట్ ఓరియంటేషన్తో పెరిగి చాలా వన్ ఆఫ్ ద ఫిఫ్టీన్ రిచెస్ట్ కంట్రీస్ ఇన్ ద వరల్డ్ అయిపోయింది అండ్ వన్ డిస్టిక్ వన్ ప్రోడక్ట్లో మనం కూడా అలాంటిది ప్రతి డిస్టిక్ట్ నుంచి ఒక ప్రోడక్ట్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేసి అన్ని డిస్టిక్స్కి హెల్ప్ చేయాలి అని చెప్పి అది చేశారు ఇంకా ఆ తర్వాత వచ్చేసి హ్యాండ్లూమ్ సెక్టర్ హ్యాండ్లూమ్ సెక్టర్లో ఉన్న మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్కీమ్ నేతన్నకు చేయుత అనే స్కీమ్ దీంట్లో ఏంటంటే నేతన్నలు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళలో సేవింగ్ కెపాసిటీ పెరగాలి అని చెప్పి గవర్నమెంట్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎయిట్ పర్సెంట్ రూపీస్ వాళ్ళ ఇన్కమ్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇన్కమ్ ఇన్కమ్ నుంచి ఎయిట్ పర్సెంట్ తీసుకుంటుంది అండ్ గవర్నమెంట్ దీనికి సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ యాడ్ చేస్తుంది అనమాట యాడ్ చేసి ఇవి రెండు కలిపి వాళ్ళ పేరు మీద సేవ్ చేస్తుంటుంది వాళ్ళకి అవసరం వచ్చినప్పుడు దీంట్లో నుంచి అమౌంట్ వాడుకోవడానికి ఛాన్స్ ఇస్తుంది అనమాట అయితే ఇది త్రీ ఇయర్స్ దాకా వాడుకోవద్దు అని ఒక రూల్ ఉండేది కాకపోతే కోవిడ్ రావడంతో గవర్నమెంట్ మళ్ళీ వాళ్ళకు హెల్ప్ చేసి కొంచెం రిలాక్సేషన్ ఇచ్చింది అనమాట వాళ్ళ డబ్బులు వాడుకోవడానికి అండ్ చేతన చేనేత మిత్ర నెక్స్ట్ దాంట్లో ఏంటంటే ఇన్పుట్ సబ్సిడీ వాళ్ళు చేనేత కార్మికులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఇన్పుట్స్ ఏవేవి వాడతారు ఏది యాన్ కానీ డైస్ కానీ కెమికల్స్ కానీ వాటికి అన్నిటికీ గవర్నమెంట్ సబ్సిడీ రేట్లో అందిస్తుంది అనమాట దానివల్ల ఈ స్కీమ్కి స్కోచ్ అవార్డు కూడా వచ్చింది అండ్ క్రెడిట్ సపోర్ట్ మనకు తెలిసిందే అప్పులకు ఇన్ఫార్మల్ సోర్సెస్కి వెళ్ళకుండా ఫార్మల్ సోర్సెస్లో నుంచి వాళ్ళకు క్రెడిట్ అందించడానికి డిస్ట్రిక్ట్ కోఆపరేటివ్ సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ ఉంటాయి వాటి నుంచి వస్తుంది అలాగే పావుల వడ్డీ స్కీమ్ తక్కువ వడ్డీ రేట్లో వాళ్ళకు లోన్స్ ఇస్తుంటారు అలాగే తెలంగాణ స్టేట్ హ్యాండ్లూమ్ యూవర్స్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ దీంట్లో ఏంటంటే కోఆపరేటివ్ సొసైటీ అనేది ఒక ఎస్టాబ్లిష్ చేసి వాళ్ళ షాప్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారనమాట ఆ షాప్స్లో వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రోడక్ట్స్ అమ్ముకొని దాంట్లో నుంచి వచ్చిన లాభాన్ని వాళ్ళు వాళ్ళ సొసైటీలో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు సో అలాగే గవర్నమెంట్ సప్లైస్ ఏవైతే ఉన్నాయో బతుకమ్మ చీరలు కానీ యూనిఫామ్స్ కానీ వాటికి అన్నిటికీ వీళ్ళకు ఆర్డర్స్ వెళ్తుంటాయి అలాగే టెక్స్టైల్స్లో మన దగ్గర కాకతీయ మెగా టెక్స్టైల్ పార్క్ ఇన్ వరంగల్ అని గణేష్ ఐకోస్పియర్ యంగ్ వన్ కార్పొరేషన్ కీటెక్స్ కంపెనీ ఇవన్నీ మన దగ్గర ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాయి ఈ కంపెనీస్ వల్ల మనకు టూ థౌజండ్ క్రోర్ రూపీస్ లాభం వచ్చింది అలాగే రాజన్న సిరిసిల డిస్టిక్లో అప్రెల్ పార్క్ అంటే అప్రెల్ అంటే క్లోత్స్ ఈ అప్రెల్ పార్క్ ఒకటి స్టాబ్లిష్ చేశారు దానివల్ల కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వస్తున్నాయి అండ్ హ్యాండిక్రాఫ్ట్స్లో వచ్చేసి మన దగ్గర ఈ ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి అంటే ఆదిలాబాద్ డిస్టిక్లో నిర్మల్ ఫర్నిచర్ అలా దానికి జిఐ ట్యాగ్ కూడా ఉంది తర్వాత ఆదిలాబాద్లో ఊషగావ్ విలేజ్లో డోక్రా మెటల్ క్రాఫ్ట్స్ అలాగే పెంబర్తి మెటల్ క్రాఫ్ట్స్ జనగాం డిస్టిక్లో ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి జిఐ ట్యాక్స్ గురించి క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా వస్తాయి అండ్ మన తెలంగాణ స్టేట్ హ్యాండిక్రాఫ్ట్స్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ అంటే గోల్కొండ ట్రేడ్ మార్క్ ఉంది దీనికి ఈ గోల్కొండ ట్రేడ్ మార్క్ కింద వీళ్ళు వాళ్ళ సొసైటీ నుంచి తయారైన ఏదైతే హ్యాండిక్రాఫ్ట్స్ ఉన్నాయో వాటిని అమ్ముకొని బాగా ప్రాఫిట్స్ అర్న్ చేస్తున్నారనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫార్మసిటికల్స్ దీంట్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇదేంటంటే మనం కోవిడ్ టైంలో వ్యాక్సిన్స్ డెవలప్ అయ్యాయి వ్యాక్సిన్స్లో మీరు ఇది టేక్ నేమ్ ఎనీ వ్యాక్సిన్ కోవాక్స్ కానీ సారీ భారత్ బయోటెక్ కంపెనీ వినే ఉంటారు బయోలాజికలీ వినే ఉంటారు అలాగే డాక్టర్ రెడ్డీస్ ల్యాబ్ వినే ఉంటారు ఇవన్నీ హైదరాబాద్ బేస్డ్ కంపెనీస్ అండ్ వరల్డ్లో తయారైన మొత్తం వ్యాక్సిన్లో వన్ థర్డ్ హైదరాబాద్లోనే తయారైంది దానికి కారణం ఏంటంటే నైన్టీన్ నైంటీ నైన్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన జీనోమ్ వ్యాలీ ప్రాజెక్ట్ ఈ జీనోమ్ వ్యాలీ ప్రాజెక్ట్ ఏంటంటే సిక్స్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్లో ఎక్స్టెండ్ అయ్యి ఉంది మొత్తం మన వ్యాక్సిన్ తయారీ కావాల్సిన ఫార్వర్డ్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ లింకేజెస్ అన్నీ హైదరాబాద్లో సప్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి దానివల్ల బాగా వరల్డ్ వరల్డ్లో వ్యాక్సిన్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ వరల్డ్ అని అనొచ్చు హైదరాబాద్ ఈజ్ వ్యాక్సిన్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ వరల్డ్ అందుకే మన దగ్గర నుంచి యూఎస్ఏకి కూడా బాగా ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే మనం ఫార్మాకర్ సెక్టర్లో కూడా బాగున్నాం కాబట్టి సో హైదరాబాద్ని ఇంత వ్యాక్సిన్ క్యాపిటల్గా డెవలప్ చేయడానికి కారణం జీనోమ్ వ్యాలీ ప్రాజెక్ట్ నెక్స
అంటే మైనింగ్ మినరల్ రిసోర్సెస్ అనేవి డెవలప్మెంట్కి ఇవే హెల్ప్ చేస్తుంటాయి అన్నమాట సో ఎంత రెవెన్యూ వస్తుందంటే మనకు త్రీ థౌజండ్ క్రోర్ రెవెన్యూ నైన్టీన్ ట్వంటీలో వచ్చింది అండ్ ఫోర్ ఫోర్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ క్రోర్ వచ్చింది ఎయిటీన్ నైన్టీన్లో నెక్స్ట్ శాండ్ మైనింగ్ కూడా అంతకుముందు శాండ్ మైనింగ్ అంతగా ఎంకరేజ్ చేసే వాళ్ళు కాదు బట్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ వచ్చినప్పటి నుంచి శాండ్ మైనింగ్ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు దానివల్ల చాలామందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ దొరుకుతుంది అండ్ స్టేట్కి కూడా సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ త్రీ క్రోర్ రూపీస్ లాభం వచ్చింది దీనికి ఒక ఆన్లైన్ పోర్టల్ కూడా పెట్టారు శాండ్ సప్లై కోసం సో ఇల్లీగల్ కన్స్ట్రక్షన్ అనేది ఇల్లీగల్ శాండ్ మైనింగ్ అనేది ఆపేసి ఇప్పుడు స్టేట్ ఎంకరేజ్డ్ శాండ్ మైనింగ్ నడుస్తుంది దీనికి ఇప్పుడు రోజు అవార్డు వచ్చింది అండ్ కోల్ కోల్లో మనం ఉన్న మెయిన్ కంపెనీ మన తెలంగాణ సింగరేణి కాలోనీస్ ఈ కా ఈ కంపెనీతో ఒక పాటు ఇది ఒక స్టేట్ పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్ మన దగ్గర తెలంగాణలో సెవెన్ పర్సెంట్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి సౌత్ ఇండియాలో హై వన్ ఆఫ్ ది లార్జెస్ట్ సౌత్ ఇండియాలో ఉన్న స్టేట్స్లో అన్నిటికంటే హయ్యెస్ట్ కోల్ రిజర్వ్స్ మన దగ్గరే ఉన్నాయి టోటల్ ఎంత డిపాజిట్స్ ఉన్నాయి అంటే ఎలెవెన్ థౌజండ్ మిలియన్ టన్స్ ఉంది అండ్ ఇది ఎక్కువ మంచిర్యాల్ పెద్దపల్లి కొత్తగూడెం ఈ డిస్టిక్స్లోనే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఇవన్నీ ఇంకా సింగరేణి నుంచి గ్రోత్ ఎంత ఉంది అండ్ మన దగ్గర సోలార్ ఇది థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ నుంచి ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేట్ అవుతుంది అది ఎంత అంటే టూ 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 నైన్టీన్ మిలియన్ ఇంకోటి మన దగ్గర టూ నైన్టీన్ మెగావాట్ సోలార్ ప్లాంట్ కూడా ఒకటి ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎక్స్పోర్ట్ సెక్టర్ ఎక్స్పోర్ట్ సెక్టర్లో ఏంటంటే మా జిఎస్డిపికి ట్వంటీ వన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఎక్స్పోర్ట్ నుంచి వస్తుంది సో చాలా పెద్ద ఇది నంబర్ అనమాట ట్వంటీ వన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ అనేది అంటే మనకి ఇరవై శాతం మన ఆదాయంలో ఎక్స్పోర్ట్స్ నుంచి ఆన్ చేస్తున్నాము అండ్ మనకి ఎక్స్పోర్ట్ ప్రిపేర్నెస్ ఇండెక్స్లో కూడా నిత్య ఆయోగ్ మంచి ర్యాంక్ ఇచ్చింది అది ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం నెక్స్ట్ మన దగ్గర దీనికి కారణం ఏంటంటే మంచి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉండడం ట్రేడ్ సపోర్ట్ సిస్టమ్స్ ఉండడం ఆర్ఎండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉండడం అవన్నీ కారణం అనమాట నెక్స్ట్ ఎక్స్పోర్ ప్రపోర్ట్స్ ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్స్పర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రిపేర్నెస్ ఇండెక్స్ ఉంది చాలాసేపటి నుంచి మాట్లాడుతుంది కదా అందుకే ఇట్లా స్లిప్ అవుతుంది నెక్స్ట్ మర్చా ఇండెక్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ మర్చా ఇండెక్స్ అంటే గూడ్స్ అనమాట ఈ గూడ్స్ ఎక్స్పోర్ట్ అనేది మన దగ్గర నుంచి ఏ ఏ కమాడిటీస్ ఎక్కువ వెళ్తున్నాయంటే చూడండి లాస్ట్ ఫైవ్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ వరకు హయ్యెస్ట్ ఫార్మాసిటికల్స్ నెక్స్ట్ వచ్చి కెమికల్స్ ఇవి రెండే మన దగ్గర నుంచి హయ్యెస్ట్గా ఎక్స్పోర్ట్ అయ్యేవి మిగతా అన్ని చిన్న మొత్తంలో ఉన్నాయి అది అంతగా ఇంపార్టెంట్ కూడా కాదు అండ్ చూడండి షేర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కమాడిటీస్ ఫార్మాసిటికల్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆర్గానిక్ కెమికల్స్ థర్టీ త్రీ అండ్ థర్టీ వన్ పర్సెంట్ సో కాటన్ సీరియల్స్ ఇవి ఆప్షన్స్లో ఇవ్వచ్చు విచ్ వన్ ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ విచ్ విచ్ కమాడిటీ ఈజ్ ఫార్మ్స్ ద లార్జెస్ట్ షేర్ ఆఫ్ ఎక్స్పోర్ట్ బాస్కెట్ ఆఫ్ తెలంగాణ అని ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ రావచ్చు గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి సో తెలంగాణ నుంచి ఏ కంట్రీస్కి గూడ్స్ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారు అంటే యూఎస్ఏ హయ్యెస్ట్ ఆ తర్వాత చైనా వరల్డ్ మొత్తానికి చైనా అందిస్తే చైనాకి మనం అందిస్తున్నాం అనమాట సో దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ గ్రాఫ్ అండ్ డీటెయిల్స్ కూడా అవే ఉన్నాయి హయ్యెస్ట్ ఎక్స్పోర్ట్కి కాంట్రిబ్యూట్ చేసే డిస్టిక్స్ ఏవి అంటే మెడిచల్ మల్కాజ్గిరి హైదరాబాద్ సంగారెడ్డి రంగారెడ్డి అండ్ మెదక్ వీటి నుంచి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎక్స్పోర్ట్ జనరేట్ అవుతాయి అనమాట ఇక్కడ అదే డిస్టిక్స్ గురించి ఇచ్చారు సో విత్ దిస్ ఆ చాప్టర్ ఇస్ డన్ సో కొంచెం బాగానే టైం అయింది దీనికి కూడా బట్ కంపేర్ టు అగ్రికల్చర్ కొంచెం తక్కువనే ఉంది మొత్తం ఒకసారి చూడండి అండ్ పక్కన బుక్ పెట్టుకొని చదవండి సోషల్ ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ ఖచ్చితంగా మీ దగ్గర ఉండాలి ఈ వీడియో వినేటప్పుడు వీడియోని తొందరగా చూడండి లాస్ట్లో మనకు నేను మ్యారథాన్ వీడియో కూడా చేస్తాను అన్నీ వీడియోస్ని కలిపి సో అన్ని చాప్టర్స్ కలిపి ఒక మ్యారథాన్ వీడియో చేసేసి దాంట్లో మీరు లాస్ట్ వన్ డేలో మొత్తం రివైజ్ చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ అప్పటిదాకా ఈ వీడియోస్ రెగ్యులర్గా అప్డేట్ అప్డేట్ చేస్తుంటాను మీరు కొన్ని టెన్త్ కంటే ముందే కంప్లీట్ చేయండి అని అడిగారు నేను ట్రై చేస్తాను ఎందుకంటే నేను కూడా వేరే పనిలో ఉంటాను బట్ ఇవన్నీ ఫ్రీ వీడియోస్ కాబట్టి నాకు టైం తీయాలంటే నా జాబ్లో నుంచి వాటి నుంచి టైం తీసి వీడియోస్ తీసుకుంటున్నాను మోస్ట్లీ ఐ డూ ఇట్ ఐ డూ వెల్ బిఫోర్ ఎగ్జామ్ బట్ టెన్త్ ఆ కాదా అనేది షూర్గా చెప్పలేను బట్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ అన్నీ టెన్త్ కంటే ముందే అయిపోతాయి కొంతవరకు నాన్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ ఉంటాయి అవన్నీ నేను తర్వాత చూ అంటే ఆఫ్టర్ టెన్త్ అయినా తీసుకున్న ప్రాబ్లం లేదు అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే దీంట్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ది థింగ్స్ ఆర్ రిపీ